Hi everyone, welcome to Solo Tech Reviews. Okay, bago tayo mag-start guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na magkakaroon tayo ng panibagong schedule sa mga uploads natin. From Monday to Friday, lahat ng phone-related reviews or videos, baka panood nyo yun dito sa channel. Pero kapag dating ng weekend, uh, Saturday and Sunday, magkakaroon tayo ng mga unboxing reviews ng mga non phone reviews related videos. Okay, katulad ng mga earphones, headphones, dash camera, action cameras, at iba pa. So, tatawagin ko yung weekend gadgets. So, ito yung start ng weekend gadgets natin. So, start tayo. Okay, so sa first episode ng ating weekend gadgets, guys, ay nandito sa atin yung Joyroom JR-T04S wireless earbuds na pre-provide guys ng digital walker. Sila yung official distributor ng Joyroom products dito sa Philippines. At mabibili natin to guys, originally, ito yung price nyo, 1,890 pesos. Pero ngayon, sa digital walker, mabibili natin to ng 1,390 pesos. So, pag-uusapan natin ngayon kung sulit ba itong Joyroom JRT04S para sa price nya. So, unbox muna natin guys. Excited na rin ako makita to. Okay, so natanggal ko na yung plastic. So, makikita nyo guys, dito sa harap, yung mismong Joyroom wireless earbuds. At alam, kong, alam ko kung ano naisip nyo guys, katulad nyo din, meron siyang malaking resemblance sa Apple AirPods. As in, pati yung size, pati yung design ng case, at pati yung mismong earbuds. Magkamukha, magkamukha. So, tingnan natin to guys. Unbox natin. Okay. So, una natin makikita ay yung micro USB cable. Ayan, para ma-charge natin siya. At syempre, nandito yung Joyroom wireless earbuds. Ito siya guys. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Tapos dito sa likod, makikita natin yung battery information niya. So, merong 500mAh na battery capacity yung case. Tapos yung headphone capacity niya ay 45mAh. So, pwede nating i-divide guys, para malaman natin yung total numbers of charges na pwede nating gawin dito sa case. Tapos dito sa ilalim, yung micro USB port at saka yung LED indicator. Mamaya explain ko kung ano nagagawa niyan. Okay, so open natin para makita natin. Ayun, may LED indicator din siya doon. Okay, magnetic yung case. Ayan, magnetic siya. Tapos hindi madaling malaglag yung earbuds natin. Kahit itaktak natin ganyan kasi nga magnetic yung case. Okay. Labas ko lang para makita natin. Ah, so totoo lang ang ganda ng itsura niya. Ang premium na itsura. At talagang laki ng resemblance sa Apple AirPods. Tapos dito sa baba, makikita natin yung yan, nakabalot pa yung contact niya dun sa charger. So, tanggalin natin to. Yan yung pinaka-contact niya dun sa charger. Okay, di ba pala tayo tapos guys? Meron pa laman tong ilalim ng box. Actually, isa na lang. Uh, user manual na merong Chinese at English translation. So, okay na rin. Okay, so may nakita ko guys, microphone dito. Ayun, may microphone siya. Tsaka merong ulit mic dito sa gilid. Tapos meron siyang button dito guys. Ayan. Hindi siya touch sensitive. Hindi katulad ng mga Apple AirPods o iba pang Bluetooth earbuds ngayon na pwede natin i-touch na ganun. Ito, may button siya talaga. Okay, sabihin ko sa inyo muna guys, yung purpose ng LED indicator dito sa baba. Okay? Tsaka yung tamang paggamit dun sa button sa bawat gilid ng Joyroom wireless earbuds. Okay, kapag nyo na-charge natin guys, yung case, magbiblink siya isang beses every 2 seconds, indicating na 0 to 25% na yung na-charge sa kanya. Kapag naman dalawang beses nagpa-flash every 2 seconds, yung LED indicator ng case, ibig sabihin 25 to 50% na yung na-charge. Kapag naman 3 times every 2 seconds, 50 to 75% at 4 times every 2 seconds, kapag 75 to 100% na yung na-charge. At mapu-fully charge natin guys yung case in 2 hours. Pagdating naman sa pag-control ng button sa earbuds, short press sa kahit anong side ng earbuds para sa play tsaka sa pause. Press and hold naman dun sa left earphone para sa previous song. Press and hold naman dun sa right earphone para sa next song. Okay, so try naman natin ngayon guys, i-connect dito sa ating cellphone yung Joyroom JRT04S. Okay, simple lang guys. So, kailangan lang natin open Okay, on ko muna pala yung Bluetooth. Yan. Open lang natin tapos tangganin lang natin yung, yung earbuds. Yan. So, lilitaw na siya dito. 
Tapos, connected na siya. Nakonek ko na siya kanina actually, pero ganun siya kabilis. Pag open natin ng case at pagtanggal natin dito sa earbuds, connected na siya agad dito sa phone natin. Ayan, JR T04S. So ngayon, tingnan natin guys yung quality ng sound dito sa earbuds na to. Hindi ko lang talaga may share sa inyo experience, pero i-describe ko siya guys kung okay yung sound niya, okay? Okay, so natest ko na siya guys. So, unang-una doon guys, sa music, kapag nakikinig ka ng music gamit tong earbuds na to, uh, okay yung sound. Okay, wala naman ako makukomplain. Huwag ka lang mag-expect na masyadong magandang sound quality dito. Sakto lang siya. Okay, makakapakinig ka naman ng okay. So, wala naman ako makukomplain doon. Sa bass, uh, medyo cool lang siya doon. Okay, pero katulad ng sabi ko kanina, sakto lang yung sound, hindi pangit. Maganda naman siya. Pero huwag kayo mag-expect ng super premium na sound quality dito. Pagkatapos, doon naman sa gameplay, dahil Bluetooth 5.0 na itong Joyroom JR T04S, wala akong naramdamang latency or delay kapag naglalaro ako ng games gamit yung earbuds na to. So, okay siya sa gaming. Ulitin ko kasi nga 5.0 na yung Bluetooth version niya. So, strong yung connection niya, tapos stable at tipid din sa battery. Pagkating naman sa calls, okay na okay din. Actually, ang feel niya guys, kapag ginagamit pa siya sa call or sa music, para kang naka-wired earphones. Ganun siya ka-accurate, ganun kabilis yung function niya. Okay, so, masasabi ba natin na sulit to for 1,390 pesos? Ako masasabi ko guys na sulit siya para sa price niya. Marami na kasing function yung buttons niya, katulad ng mga sinabi ko kanina. Okay din naman yung battery life niya. Siguro kung tuloy-tuloy siya nagagamitin from fully charged na earbuds hanggang sa maubo siya na tuloy-tuloy sa music tsaka sa gaming, makaka-6 hours ka na battery life. Pero kung sa calls, 3.5 hours lang. So, not bad. Sig hindi naman siguro tayo magtutuloy-tuloy na gamit na ganun katagal dito sa earbuds. Pero okay na rin siya kung gagamitin mo siya sa paggabiya. Hindi, hindi lang talaga siya pwede magamit guys. Hindi siya advisable gamitin sa workout. Kapag mag-workout tayo, exercise ganyan. Kasi wala siyang IP rating. So, kung sakaling mabasa siya ng pawis, medyo delikado yun. At saka kung sakaling nasa outdoor tayo, tapos mabasa ng ulan, medyo delikado din. Kasi nga, wala siyang IP rating. So, ulitin ko lang guys, to recap, okay yung sound quality niya, wala tayong problema doon, okay din yung functions ng buttons niya, okay lang din yung battery life niya. So, para sa price niya, 1,390 pesos, solve na solve na ako dito guys. So, kung gusto nyo itong mabili guys, nandiyan yung link ng Digital Walker PH sa description sa baba. At pwede nyo rin i-visit yung kanilang mga physical store sa Trinoma at saka sa ibang mga SM malls. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood sa first episode natin ng Weekend Gadgets. Abangan nyo pa yung mga susunod nating episodes every weekend. So please don't forget to like, comment, and subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para manotify kayo kapag may bagong video sa channel natin. So yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.